നമസ്കാരം കുട്ടികളെ സന്ദീപ് സാറാണ് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയുമായാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് നിന്നും പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് നിങ്ങൾ കാലെടുത്ത് വെക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വലിയ ഒരു ഒരു സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ഒരു വലിയൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് കിടന്ന് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിലെത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച അതേ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ അതേ രീതി തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെയും ഫോളോ ചെയ്താൽ അത് എത്രത്തോളം ശരിയാകും എന്നുള്ളത് ആ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം കാര്യം ടെൻത്ത് പോലെ ഓ പ്ലസ് വണ്ണും ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പാടാണ് ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കണം എന്നല്ല മറിച്ച് അതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു പോയാൽ വളരെ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും പക്ഷെ അത് കൃത്യമായി പഠിച്ചു പോകണം തുടക്കം മുതൽ ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് മുതൽ വളരെ സീരിയസ് ആയി നമ്മൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ആരും മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ ആരും മറക്കത്തില്ല ആരും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ചാപ്റ്റർ കെമിസ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നാമത് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ദിവസം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി അതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മെനി ഓഫ് ദോസ് എന്താ പറയുക തിങ്സ് ലേൺ ഫ്രം യുവർ സ്കൂൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ട് വരുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് കൂടുതലും നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യണത് പിന്നെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ ലോസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പല സിലബസിലുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ പലരും ഈ ലോസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ചിലർ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലായിരിക്കും വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് അത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് ആ പഠിക്കുന്ന രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യത്തോടു കൂടി വേണം അതിനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പം സം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമതേ ചാപ്റ്ററിനകത്തെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോയെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത് ഈ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലോ ഒന്നിൽ ആ ലോ എഴുതാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ട് ഏത് ലോയാണ് ഇവിടെ ഇല്ല സ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന രീതിയിൽ ചോദിക്കാം അങ്ങനെ പല രീതിക്കാണെങ്കിലും ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലോ ഈസ് ഹാവിങ് മോച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദി എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ കാര്യം എപ്പോഴും അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ നമുക്ക് യെസ് കാണാൻ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോ ആ ലോയാണ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്താണ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഈ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ഇത് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയണം ഓക്കെ അപ്പൊ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ നമുക്ക് തന്നത് ജോൺ ഡാൽട്ടൺ ആണ് ആരാണ് ജോൺ ഡാൽട്ടൺ ആണ് ജോൺ ഡാൽട്ടണെ കുറിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡാൽട്ടൺ സാറ്റമിക് തിയറി ഒക്കെ കെമിസ്ട്രി ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിച്ചപ്പോൾ we have learned about the dalton satomic theory and all so ellarkum familiar aayittulla or aal aanu john dalton but john dalton namukku thanna theory oru law propose cheyada law aanu law of multiple proportion ennu parayunnathu oru law ennu parayumbo namukku ariyam sadharana nammal ezhuthi vekkunna pole nammada sentence like ezhuth ezhudna oru reethi alla mariche adu propose cheyada aal engane aano parannathu adu adhe reethikku nammal ezhudendathu valare athyavashyakaramayittulla kaaryam aanu eppozhum nammal orthu vekku അപ്പം ഈ ലോ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് വെൻ ടു എലമെന്റ്സ് കമ്പൈൻസ് ടു ഫോം മോർ ദാൻ വൺ കോമ്പൗണ്ട് ദ ഡിഫറെന്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദി എലമെന്റ് ദാൻ കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ഫിക്സ്ഡ് മാസ് ഓഫ് അതർ ബെയേഴ്സ് എ സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ടു വൺ അനദർ ഒരു വലിയ അല്ലെ നെടുനീളത്തിലുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് തന്നിട്ട് കിളി പോയി കിളി പോയി ഇങ്ങനെ മണ്ടക്കോട്ടം നോക്കി ഇരിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷേ ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഇൻ ദിസ് ലോ ആക്ച്വലി ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഓരോ അതിന്റെ ഓരോ പാർട്ട് ബൈ പാർട്ട് ആയിട്ട് കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി വെരി സിമ്പിൾ തിങ് നോക്കിയേ വെൻ ടു എലമെന്റ്സ് കമ്പൈൻസ് ടു ഫോം മോർ ദാൻ വൺ കോമ്പ
fixed mass of other element. That is the element of the element. That is the fixed mass of the element. Fixed element of the element is fixed. This fixed mass of the element is one element of the different mass of the element. மெட்ட எலமென்னின்டே different மாசுமாயான react செய்யுந்தது combine combine செய்யுந்தது react இல்லா combine செய்யுந்தது இங்கனியான் ஏன்ட எலமென்ன சுண்டா அதிலே ஒரு எலமென்னின்டே மாசுந்து பரையுந்தது இங்கனியான் fixed ஆன மெட்ட எலமென்னின்டே மாச different ஆன அதையது நம்மல உன்னில் கூடுதல் compoundsல்லே form செய்தது ஒரு element இந்த mass fixed ஆன பக்சே மெட்டே element இந்த mass என்ன பரையினது different ஆன அப்பா அங்கனை ஆனைங்கள் that combines of the different masses of one of the element that combines with fixed mass of other element bears a simple whole number ratio to one another என்ன வரன்னால் இது different massல் உள்ளால் உண்டல் ஒரு element first compound இல்லா அதின்டு ஒரு mass second compound இல்லா அதின்டு ஒரு mass இரண்டு massும் இரண்டு massும் எங்கனையான they are in a simple whole number ratio to one another அதாயது ஆர் இரண்டு massும் நம்மல எடுத்த உன்ன ratio ஐட்ட எடுதி உன்ன fraction formula ஆக்கி உன்ன கட்டக்கல் செய்து கையின்னால் நமுக்கு இது வாள்ளரே simple whole number ratio கிட்டும் ஏத் element ஆ fixed mass உள்ள element இந்தி ஆனும் அல்லா fixed mass வரையின்பம் first compound 10 second compound 10 10 is to 10 என்ன வரையின்து எப்போடும் 1 is to 1 ratio யான பக்சே ஒராட ஒரு compound நாத்த ஒரு element இந்த mass வரையின்து 10 அடுத்த கோம்போண்டில் அதே எலமென்னிட மாச 20 ஆனங்கள் 10 is to 20 என்ன பரையின்னுதான் 1 is to 2 ஆனாம் and that 1 is to 2 என்ன பரையின்னு ஒரு simple whole number ratio யானாம் அப்பம் அதான் இவுடை நம்மல் மனசிலாக்கண்டது the different masses of one of the element that combines with fixed mass of the other bears a simple whole number ratio நமக்கு நோக்காம் ஒரு example நோக்கியாலோ அப்பு கொருச்சுடு இறு clarification கிட்டும் நோக்காம் நமக்கு இரண்ட elements இவ்வுடு எடுக்குந்து உண்ட carbonum oxygen carbonum oxygen பார்ச்சில் இ சியும் ஓயுங்குட சேருந்த நமக்க carbon monoxide நேத்தன்னு அடைத்தன்னு carbon monoxide நேத்தன்னு Indonesia Carbon atomic number atrana 6 ana le, pak carbon atomic mass atrana 12 ana, 12, okay? Ini oxygen de atomic mass atraya ana, tu kita anda, tu kita arahni kerangge dua atom atomic numberum atomic mass ni korus oke, nalla dharan ni ingkun dai ikan, pratege cah atomic number, oru plus one load ke arahni ni mune, oru thirty beri orang atomic number eh mass cah itu nama larni ikan. ARIN CO2 வெடுத்தால் CO2 மாச் அப்போடு மாரந்தில்லா CO2 மாச் எத்திரத் தன்னையான 12 தன்னையான அது மாச்சு உண்டோ ஒரு மாச்சு வில்லா அது 12 தன்னையான இனிம் oxygen ஜன்டன் உண்டோ O2 ஆனா அப்போ ஒரண்ணமாயிருந்து அப்போல் அதின்டே மாச் என்ன பாரையின்து 16 ஆயிருந்துங்கள் 
കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഒക്കെ ആസിഡ് ട്വൽവ് ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കിയേ ദ ഡിഫറെന്റ് മാസസ് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദി എലമെന്റ് ദാറ്റ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ഫിക്സഡ് മാസ് ഓഫ് ദി എലമെന്റ് അത് എലമെന്റ് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ഫിക്സഡ് മാസിലുള്ള ആരാ 12, 12. അപ്പൊ കാർബണിന്റെ ഫിക്സഡ് മാസ് ആണ് അത് ട്വൽവ് ആണ് സോ അതിനകത്ത് സംശയങ്ങളില്ല ഇനി അടുത്ത നോക്കേണ്ടത് ആറയാണ് ചേഞ്ച് ഉള്ളത് ഓക്സിജന്റെ മാസിലാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇറ്റ് വാസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് കേസ് ഇറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടുപേരുടെ മാസുകൾ നമ്മൾ ഒരു റേഷ്യോ ഫോമിലോട്ട് ആക്കിയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയാലോ സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു തേർട്ടി ടു അല്ലേ വരിക Yes, 16 is to 32 ana avada ratio veruga. Ini nokku 16 into 2 alle 32. Appa endha ratio veruga? 1 is to 2 ana le. 1 is to 2 ana carbon monoxide lum carbon dioxide lum ulla oxygen de atomic mass inde ratio nu parayunnathu 1 is to 2 ana. So that means it is a simple whole number ratio. Appa inganathe edu question vannalum ഇങ്ങനത്തെ ഏത് ഇപ്പം സിഒയും സിഒ ടുവും എന്നല്ല ഇതുപോലെയുള്ള ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും അവിടെ ഇലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി ആൻസർ ഈസ് ദ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓക്കെ അത് ഏത് ലോ ആണ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ നാലഞ്ച് ലോസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കണം ഓരോ ലോയും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സാമ്പിൾ ഉൾപ്പെടെ കൃത്യമായി ഓർത്ത് വെക്കണം എന്നാൽ മാത്രം ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം െങ്കിൽ വേറൊരെണ്ണം വന്നാലും നമുക്ക് അതുമായി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ആ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും സോ ട്രൈ ടു സ്റ്റഡി ദ ലോ വിത്ത് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിളൂടി പഠിച്ച് അതിന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ സിഒയും സിഒ ടുവും ആണ് എടുത്തത് അവിടെ നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ആണ് കിട്ടിയത് സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ അത് വൺ ഈസ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോയിലോട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിച്ചത് അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഈ ലോ പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് മാസസ് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദി എലമെന്റ് ദാറ്റ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ഫിക്സഡ് മാസ് ഓഫ് ദി അതർ ബെയേഴ്സ് എ സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ലോ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ആരാണ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അറിയണം ജോൺ ഡാൽട്ടൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് കോമേഴ്സ് സി കാർബൺ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ കമ്പൈൻസ് ടു ഫോം സിഒ ആൻഡ് സിഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷൻ എ വിച്ച് ലോ ഈസ് ഇലസ്ട്രേറ്റഡ് ഹിയർ സെക്ഷൻ ബി എന്താ പറയാ റൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ലോ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ വരുന്നത് അപ്പം സിഒയും സിഒ ടുവും നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ നമുക്കിപ്പോ പറയാം എൻഒ എൻ എൻഒ ടു ഈ എൻഒയു എൻഒ ടു വന്നാലും അത് ഏത് ലോയാണ് അത് ലോ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഓർത്ത് വെച്ചുള്ള അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ എൻഒ ആൻഡ് എൻഒ ടു ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്ക അതുപോലെ എച്ച് ടു ഒ ആൻഡ് എച്ച് ടു ഒ ടു എച്ച് ടു ഒ ആൻഡ് എച്ച് ടു ഒ ടു ഇങ്ങനെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ഒരു സംശയവും വേണ്ട അതേത് ലോയാണ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് കാരണം എന്താണ് ഒരാളുടെ മാസ് ഫിക്സഡും മറ്റേ ആളുടെ മാസ് ഡിഫറൻറ്റുമാണ് രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടിൽ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സിലെങ്കിൽ ഒന്നും സംശയിക്കാനില്ല ദാറ്റ് ഈസ് എന്ത് ലോയാണ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരു പേർട്ടിക്കുലർ ലോ കൺസെൻ ചെയ്ത് ചോദിക്കാറ് ആ മൂന്ന് ടൈപ്പും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ അപ്പം ഇതേ രീതിയിൽ വേണം ഓരോ ലോയും നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഈ ലോ എന്നല്ല എല്ലാ ലോയും ഈ ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ വേണം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ അപ്പൊ പിന്നെ അതൊരു എക്സാമിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പോൾ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എക്സാമ്പിൾ ഉൾപ്പെടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എന്താ പറയാ നിങ്ങൾക്